AutoCAD programın kurulumunu tamamladıktan sonra masa üstünde bulunan buradaki simgeye çift tıklayarak başlatıyorum. Program açılırken karşımıza bir ekran belirliyor. Bu ekranda AutoCAD'in DVG dosyası ilişkisinden bahsediliyor. Buradaki seçimlerden kısaca bahsetmek gerekirse bilgisayarımızda bulunan DVG türü dosyalarının AutoCAD ile sürekli olarak ilişkilendirmesini istiyorsak en üstteki seçeneği seçeceğiz. DVG dosyalarını istediğim zaman AutoCAD programı ile açılması için de ikinci seçeneği Re-Associate seçeneğini kullanacağız. Ve üçüncü seçenekte ise şimdilik bu seçeneği yani ilişkilendirme seçeneğini e, buradan seçip geçebiliriz. Ve da son seçenekte ise DVG dosyalarını AutoCAD ile ilişkilendirme gibi bir e, seçenek sunuyor. Tabi bizde burada doğru olan şey DVG dosyalarını AutoCAD ile ilişkilendirmek her zaman. Bu nedenle en üstteki seçeneği tıklayarak seçiyoruz. Program açılırken de bu sefer yeni bir pencere daha karşımıza çıkıyor. Bu pencerede ise programın aktivitasyonu ile ilgili. Eğer bu programı satın aldıysak Enter a Serial Number seçeneğini kullanabiliriz ve e, Sign seçeneği ile Autodesk hesabınız varsa buradan giriş yapmak suretiyle aktif edebilirsiniz. Yine bir diğer seçenek ise e, Start a Trial seçeneği. Bunu 30 günlük olarak kullanımına buradaki butona tıklamak suretiyle e, kullanabilirsiniz. 